no sé si lo oyen, pero es música festera. Se acercan las fiestas de Petre y la Unión Musical va a llevar a cabo un concierto este próximo sábado, día 15, sábado en el que se debería de celebrar esa majestuosa entrada cristiana o esa procesión a San Bonifasti. No será así, pero en el 9 de octubre podremos escuchar música festera de la mano de la Unión Musical. También dirán, ¿dónde te encuentras? No es la sede de la Unión Musical. Pues no, han tenido que buscar un salón de celebraciones amplio para poderse juntar toda la banda y así poder ensayar este concierto de música festera. Vamos a conocer un poquito más de esta preparación del concierto y vamos a escuchar un poquitito del ensayo. aquí nos encontramos con parte de la directiva de esa unión musical de Petrer y bueno, pueden oír de fondo perfectamente que están ensayando. Bueno, tenemos aquí a Juan Ramón, a, a su presidente. Yo quiero empezar preguntándole por este año, un año muy complicado también para los músicos. Sí, eh, no este año solo y, y, casi, bueno, y, el pasado. Y, y casi todo lo anterior. Ha sido complicado porque como, como se sabe, eh, arreglo al COVID-19, pues... Eh, eh, las fiestas se han ido anulando, tanto en la calle como conciertos. Eh, allí en la sede también hemos tenido complicación por las distancias de seguridad y por todo. Pero bueno, se ha ido haciendo lo que se ha podido y por lo menos los conciertos se han ido haciendo y los ensayos. Ahora falta que poco a poco vaya mejor la cosa y se vaya haciendo también todo lo de, la, lo de los festejos de la calle. ¿Cómo fue ese primer reencuentro en un ensayo? Porque supongo que primero emocionante por veros en persona y más emocionante todavía por volver a tocar los instrumentos con los compañeros. Bueno, nosotros no hemos parado de ensayar. Lo único que por la distancia estábamos haciéndolo por partes. Entonces, sí, pero me refiero durante el confinamiento, que no se podía salir... Sí, el confinamiento he molestado por ser mal, haciendo los vídeos que hemos hecho claro. desde casa y colaborando. Pero una vez ya va un poco mejor, estos son los primeros ensayos que estamos haciendo con toda la banda junta. Porque lo estamos haciendo es aquí, porque en la sede no podemos tener con todos los músicos a la distancia correspondiente. Pero de momento parece que la cosa vaya mejor y con mucha alegría. Hacia adelante. Imagino que también con ganas de salir, de escuchar estos pasodobles en las calles, ¿no? Sí, la, la música tiene que estar en todos los lados, en los conciertos en los, y en la calle, por supuesto. Le decía, ¿no?, cuando han empezado a sonar esos primeros acordes del pasodoble, los pelos de punta, ¿no?, el corazón latiendo a mil, el volver a escuchar esa música festera es, es muy emocionante, ¿verdad? Sí, desde luego, desde luego. Mira, todos los músicos tenemos ese, como tú dices, ese corazón... En, que nos, nos mueve, muchos además somos festeros, además de músicos, y después de un año y medio largo. Esto está, está, ha sido muy duro, pero sí, sí, la verdad es que se, se agradece volver otra vez a la actividad. Hemos hecho, como bien decía Juan Ramón, el presidente, hemos, nosotros no hemos parado, hemos, estado, hemos parado los meses donde más dura era la pandemia, forzados ya, pero... 
El retomar, el retomar otra vez la banda completa es, es una ilusión, de verdad. Ahora mismo te estoy escuchando y yo estoy escuchando este maravilloso paso doble y no puedo evitar emocionarme. Sí, sí es, lo, es normal, es, es lógico, es, es normal, claro. Es que, mira, la música festera yo creo que en estas comarcas la llevamos, es algo casi genético, mm. incluso los que no son músicos, porque creo que cualquier persona ha nacido y ya, sus padres lo han llevado en brazos y ha pasado una banda tocando algún paso doble. Y eso creemos que no, pero tiene una, una importancia brutal en la memoria de, de un bebé. Y eso se queda. Se Yo nos voy a hacer queda. una confesión, con vuestro permiso. Yo de pequeña tenía un miedo terrible a las tormentas. Y cuando empezaban las tormentas me ponía mis, mis auriculares, en aquellos casos con el Disman, sí. y con un CD de música festera. Claro. Era lo que me calmaba el tener la música festera a todo volumen y no oír los truenos. O sea, hasta ese nivel hemos llegado. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto. Pero bueno, por suerte aquí en, en la banda también tenemos... Lo hemos pasado mal, ¿eh? porque lo hemos pasado bastante mal. Pero tenemos un equipo, un equipo de personas que se han desvivido por esto, se han desvivido por la escuela. Por ejemplo, Xavi es vicepresidente, pero está como profesor en la escuela. Yo, no, yo soy profesor, soy músico profesional, pero no estoy en la escuela. Pero es digno de admirar cómo, cómo han mantenido el tipo. Pero bueno, yo estoy en el conservatorio, en el conservatorio al final es una entidad pública. Pero aquí en una entidad privada, no deja de ser algo privado, es mucho más difícil mantener... mantener Casi sin, casi sin ayudas, porque todas las fiestas paradas, todos los actos parados y bueno, el, la, verdad, la verdad es que el equipo humano se ha, portado, se ha portado muy bien. Y bueno, la prueba es que estamos vivos, seguimos Exacto. vivos, que ya que es bastante. ¿sabes? Exacto. Vamos a preguntar precisamente por esa escuela de, de música, porque si, en algo tenemos, si algo tenemos en estas tierras es el amor por la música, como decía, y no hay familia en la que no haya un músico. Desde bien pequeñitos ya tienen hasta claro qué instrumento quieren tocar. Sí, así es. Bueno, pues como han comentado antes, esto ha sido un poco muy difícil para lo que ha sido el ámbito de la educación musical, pero tenemos que dar las gracias de que este año nos han sorprendido tanto las familias, que, que nos han apoyado bastante, como los alumnos, que desde el primer momento lo han aceptado, lo han entendido, se están comportando súper bien. Y una buena noticia que es para nuestra escuela es que poco a poco el alumnado está, se está viendo ampliado que eso para la escuela es, es fundamental para que pueda proseguir el, el futuro de, de la banda. Vamos a hablar concretamente ya de este concierto, si os parece un concierto de música festera, además en este 15 de mayo también un día muy especial para las fiestas, un día muy especial también para la comparsa de, de labradores, porque también se, se, es el día de San Isidro. Eh, ¿Cómo nace el poner en marcha este concierto festero? Este es un concierto que está programado todos los años, lo único que por cuadrar en fiestas, en vez de hacerlo con otro, con otro repertorio, pensamos que sería conveniente hacerlo con, con música festera. Entonces fue una decisión de la directiva, consensua con los músicos, y, y vamos a hacerlo con, con paso doble, marchas moras, marchas cristianas. Le hemos pedido también a la Unión de Festejos que colabore con nosotros para traer cosas y que esté allí, al ayuntamiento, por supuesto. Y entonces es un concierto que teníamos que hacer, pero por ser en fiestas lo vamos a hacer de música festera. Exacto. Eh, cuéntanos parte del repertorio que vamos a escuchar en, en este concierto del próximo sábado. Uh -huh. Bueno, pues mira, el repertorio nos, desde un principio, eh, estuvimos barajando varias posibilidades, porque lo fácil. Uh -huh. habría sido, bueno, es un concierto va a ser histórico, nunca se ha hecho un concierto en fiestas por, por, por definición, porque son fiestas ¿no? sábado es, de fiesta. exacto, eso por definición es el único, esperemos que sea el único sí. concierto que se haga el sábado de fiestas ¿no? pero bueno, pues era, habría sido muy fácil optar por coger una pieza para cada comparsa ¿no? claro. pero estuvimos barajando esa posibilidad pero al final eh, quisimos entender la fiesta como algo más amplio, como algo más que nos, nos supera tanto anímica como geográficamente, no solo al pueblo de Petrel, porque consideramos que, que Petrel, cada uno, sus fiestas son las mejores, eso es lo de siempre. Pero sí que es, es cierto que nosotros, sin ánimo de, sin ánimo de ofender a, a ninguna otra fiesta, Petrel ha sido siempre un foco 
que ha sacado hacia afuera muchas ideas y muchas innovaciones. Pero también, como es normal en un, en un mundo, también somos permeables, también recibimos Exacto. influencias de otros. Entonces, nos planteamos de hacer, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Hacemos algo muy centrado en el pueblo o hacemos algo más abierto a lo que es la realidad festera, uh -huh. más o menos global? Y al final nos, de, nos decidimos por hacer algo un poco más abierto, con referencias a nuestro claro. pueblo. Y luego, otra consideración que, 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 que estuvo en mente es, ¿hacemos algo a la moda, piezas de, último, de los últimos años de que todo el mundo está oyendo, o hacemos un guiño también a piezas que a lo mejor se oían hace 40 años claro. y ya han dejado de oírse, que en su momento fueron, fueron top, ¿no? Y, y bueno, pues la música festera se renueva con, con, continuamente y hoy en día ya no se oyen. Bueno, pues este repertorio que vamos a, que vamos a, a ofrecer contiene un poco de todo, porque contiene, vamos a, tocaremos, por ejemplo, eh, Petrel en fiestas, que es eh, una pieza emblemática de la fiesta de Petrel, cuando arranca la entrada de bandas, ¿no? Pero luego tocaremos pasodobles como Febrer, o Francisco Bravo, que es un paso, paso doble de acompañamiento, que yo lo recuerdo cuando yo era niño, cuando tenía cinco o seis años, que son paso dobles que gustaban mucho y ahora últimamente pues, se tocan, pero, pero no, no se igual. tocan tanto. Después vamos a tocar marchas cristianas, eh, que, pues, más a, a, a la forma alcoyana, por se podría decir. Incluso tenemos, entre otras cosas, es que no, tampoco quiero decir no todo, todo, todo no. el repertorio, porque si no, si no, si no, si no lo, ya no hay sorpresa, ¿no? Incluso tenemos algún, gui, algún guiño para alguna fiesta de pueblos vecinos, como es Villena, por ejemplo. Entonces, la verdad va a ser, va a ser muy entretenido, muy interesante. Maravilla. Y la gente lo va a disfrutar, y yo estoy seguro que lo va a disfrutar muchísimo. Por último, presidente, ¿cuándo y a qué hora? Bueno, el concierto es esta misma semana, el día 15 de mayo. Y empezará a las siete y media de la tarde. ¿Y el lugar que se me ha olvidado preguntar? El lugar es el Nau de Octubre, por la capacidad que tiene el escenario y por la capacidad que tiene todo el público para poder estar eh, amplio y, y con la mayoría de gente disponible en, en la ubicación que hay. ¿La entrada será hasta completar aforo, con invitación? Sí, hay que hacer la invitación por teléfono a Cultura y, y es hasta completar el aforo. De todas las maneras, si el aforo está completo, con, por los alrededores. También puede la gente estar porque se escucha también Paseando, perfectamente. Paseando y pueden escuchar puede... la música mientras pasean. Sí, pero creo que el aforo es, es grande, creo que, es, sí. que hasta 700 personas. Entonces, eh, esperemos que se llene. Seguro. Y, y de paso invito a, a todo el pueblo y a todo el que se quiera acercar y a escucharnos en este, en este concierto, que, que ya que no hay fiestas, por lo menos tenemos el concierto de, de música festera allí. Pues muchísimas gracias, yo también les invito porque estoy escuchando el ensayo y es una auténtica maravilla, seguro que se van a emocionar muchísimo. Gracias. Muchas gracias. A
Intercomarcal Televisión. Pera tú, pera todos.